Hello student, I am Ashish Chawla and today we start the first chapter of class 10th mathematics that is real number. We start with the exercise 1.1. The question number 1 is use Euclid division algorithm to find the SCF of. The first part is 135 and 225. Let's solve the first part first and we have to find the SCF of 135 and 225 using Euclid division algorithm. Uh, let's assume that the A equals to 225 and B is equals to 135. Now apply Euclid division lemma. Now by Euclid division lemma we know that A is equals to BQ plus R. So A is here 225 and B is 135. If we divide 225 from 135, so ये one time divide होगा और जो remainder बचेगा that is 90. Roughly हम divide भी करके देख सकते हैं. जब हमने 225 को 135 से divide किया तो ये one time divide होगा. Remainder बचेगा 90. Okay. तो division that is a is equals to b that is divisor into q that plus remainder. A is equals to b q plus r. Now, again, the the new dividend is the previous divisor, that is 135. This is our new dividend. And the new divisor is 90. Because we have division, so the remainder is the new divisor. And the new divisor is the new dividend. So 135 equals to 90. 135 90 से one time divide होगा plus again वो divide का sign बना देंगे जो पुराना divisor था that is dividend now so 90 dividend is equals to divisor 45 है कितनी बार जाएगा two times plus zero remainder is zero so जो हमारा last divisor होता है जब हमारा remainder zero आ जाए तो जो हमारा last divisor होगा वही हमारा SCF है so here the SCF is 45. This is the first part. Now we move to the second part. Now the second part that is 196 and 38,220. We have to find the SCF of 196 and 38,220. Again, assume that A is equals to 38,220 and B is equals to 196. Now we apply Equilibrium division lemma. और अगर हम thirty eight thousand two hundred twenty को one ninety six से divide करेंगे, तो ये one ninety five times divide हो जाएगा. तो इसको अगर हम लिखेंगे, a that is thirty eight thousand two hundred twenty is equals to b into Q. Q is 195 plus remainder that is 0. So, in this case, when we have our remainder 0, we call it divisor. So, this is our SCF in this case. So, the SCF is 196. Now, we move to the third part. We have to find the SCF of 616 and 32. Again, we assume that A is equal to 616 and b is equals to 32 again we divide 616 by 32 uh, 19 times divide ho jayega that is 608 remainder is 8 isko agar liquid division form ki form mein likhein to hum likhenge a that is 616 is equals to b that is 32 q kitna hai hamara 19 plus r kitna hai hamara 8 so pehle mein likhna padega apply equilibrium division Lemma. So now again we will divide the sign. The divisor is the divisor. The remainder is the divisor. This is 4 times divided. 32. Remainder is 32. Now we will apply the equilibrium division lemma. Again we will divide the sign. 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 
यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो आ चुका है तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर है दैट इज एट ये हमारा एच सी एफ हो जाएगा सो द एस सी एफ इज एट नाउ वी टू फाइंड द एस सी एफ ऑफ एट सिक्सटी सेवन एंड टू फिफ्टी फाइव तो ए को हम एट सिक्सटी सेवन एज्यूम कर लेते हैं और बी को टू फिफ्टी फाइव नाउ जब हम एट सिक्सटी सेवन को टू फिफ्टी फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये रफली थ्री टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और वी गेट सेवन सिक्सटी माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग हंड्रेड एंड टू सो इसको अगर इस इक्वल डिविजन लेमा की फॉर्म में लिखें नाउ अप्लाई इक्वलेट डिविजन लेमा तो ए हमारा एट सिक्सटी सेवन है ए इज इक्वल्स टू बी हमारा टू फिफ्टी फाइव है और क्यू हमारा थ्री है और रिमाइंडर वन जीरो टू है और फिर से हम यहाँ पे डिविजन का साइन बना देते हैं 255 यहाँ पे आएगा टू टाइम्स डिवाइड होगा दैट इज 204 हंड्रेड फोर रिमाइंडर इज फिफ्टी वन अब इस फॉर्म को भी हम इक्वेट डिविजन लिमा की फॉर्म में लिखेंगे तो ए दैट इज 255, फिफ्टी फाइव बी दैट इज वन जीरो टू क्यू दैट इज टू एंड द रिमाइंडर इज फिफ्टी वन अगेन डिविजन का साइन बनाएंगे दैट इज वन जीरो टू टू टाइम्स रिमाइंडर इज जीरो सो इसको वापस इक्वेट डिविजन लिमा की फॉर्म में लिखेंगे वन जीरो टू इज इक्वल टू फिफ्टी वन इंटू टू प्लस जीरो सो जो यहाँ पे लास्ट डिवाइजर होगा दैट इज फिफ्टी वन क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो जो लास्ट डिवाइजर होगा दैट इज योर एस सी एफ सो फिफ्टी वन इज द एस सी नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव वेर क्यू इज सम इंटीजर लेट सी हाउ कैन सॉल्व दिस इक्वी डिविजन लेमा अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले ए और बी को डिफाइन करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे ए को हम एज्यूम कर लेते हैं एज ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और बी जो होगा दैट इज डिवाइजर वो हमें यहाँ से जिस फॉर्म में लाना होता है वहां से हम बी डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सिक्स क्यू सिक्स के मल्टीपल में दिखाना है तो हम बी को सिक्स अज्यूम कर सकते हैं नाउ अप्लाई इक्वलेट डिवीजन लेमा तो हम बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी पुट द वैल्यूज ए की जगह ए रखेंगे बी की जगह सिक्स क्यू प्लस आर तो R is greater than equal to zero, but less than B. B मतलब six. So R की जो possible values हो सकती हैं, that is zero, one, two, three, four and five. ये सारी possible values हो सकती हैं. R की value zero हो सकती है, और लेकिन six से कम रहेगी. तो R की value zero से लेके five तक आप कुछ भी रख सकते हो. Now, अब case discuss कर लेते हैं. Case first. जब R की value zero होगी. तो उस समय ए को हम लिखेंगे सिक्स क्यू अब आर की वैल्यू जीरो तो सिक्स क्यू प्लस आर होता है तो आर की जगह जीरो रख देंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी सिक्स क्यू और सिक्स क्यू को हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री क्यू थ्री क्यू एक नंबर है जो कि टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसी भी नंबर को अगर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज अर इवन नंबर सो दिस इज एन इवन नंबर सो हियर एज इवन नाउ केस टू नाउ वेन आर इक्वल्स टू वन तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिक्स क्यू आर की जगह वन रख देंगे सिक्स क्यू को हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री क्यू तो ये नंबर टू का मल्टीपल है तो ये तो इवन होगा और इवन में जब हम वन प्लस करेंगे तो इट बिकम्स ऑड सो नाउ हियर ए इज ए एक ऑड है और ए किस फॉर्म में है हमारा सिक्स क्यू प्लस वन में है ठीक है एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया नाउ सेम वे केस थ्री डिस्कस करेंगे हम जब आर की वैल्यू ए इज इक्वल टू जाएगा सिक्स क्यू प्लस टू क्योंकि आर की वैल्यू इस बार टू है तो यहां से हम टू कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन अगेन टू का मल्टीपल सो ए इज इवन केस नंबर फोर जब आर की वैल्यू थ्री होगी जब आर की वैल्यू थ्री होगी तो ए को लिख सकते हैं हम सिक्स क्यू प्लस थ्री सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिक्स थ्री को लिख सकते हैं टू प्लस वन 
सिक्स की और टू में से टू कॉमन निकाल लिया तो हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन ब्रैकेट में प्लस वन तो अगेन ये नंबर एक टू का मल्टीपल है इसमें हम वन ऐड कर रहे हैं तो ये एक ऑड हो जाएगा सो ए इज अड नंबर सो यहाँ से शो हो गया कि जो नंबर सिक्स क्यू प्लस थ्री में होगा तो वो एक ऑड हो ये भी हमने शो कर दिया नो द केस नंबर फाइव जब आर की वैल्यू फोर होगी तो उस समय ए हो जाएगा हमारा सिक्स क्यू प्लस फोर यहाँ से हम टू कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू टू का मल्टीपल मतलब ये भी क्या होगा एक ईवन होगा ए इज ईवन द लास्ट केस केस नंबर सिक्स वेन आर इक्वल्स टू तो उस केस में ए की वैल्यू हो जाएगी सिक्स क्यू प्लस फाइव सिक्स क्यू फाइव को लिख सकते हैं फोर प्लस वन यहाँ से सिक्स क्यू प्लस फोर में से हम टू कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू ब्रैकेट में प्लस वन अगेन ये नंबर एक टू का मल्टीपल है तो ये एक ईवन होगा ईवन में वन प्लस करेंगे तो अगेन ये एक ऑड हो जाएगा सो इट इज एन ऑड नंबर सो ए इज अड नंबर जो कि किस फॉर्म में है थ्री क्यू प्लस फाइव ए एक ऑड नंबर जो कि थ्री क्यू प्लस फाइव की फॉर्म में है तो इस तरह से हमने ये चीज शो कर दी नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ सिक्स वन सिक्स मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ थर्टी टू मेंबर्स इन अ परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च in the same number of columns then what is the maximum number of columns in which they can march let's see how we can solve this hame do tarah ke jo groups mein do tarah ke groups bata rakhe hain ek group hai army contingent ka isme 616 members hain aur ek hai army band jisme 32 members hain so let's see ye army contingent hai jisme 616 members hain aur jo dusra hai वो उसमें 32 मेंबर्स हैं आर्मी बैंड में लेट्स सी आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर्स हैं और ये एक दूसरे के बिहाइंड चल रहे हैं लेट्स सी आर्मी कंटिजेंट आगे चल रहे हैं और आर्मी बैंड पीछे चल रहे हैं और हमें इनको इक्वल सॉरी हमें कॉलम्स में इनको अरेंज करना है हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हम मैक्सिमम कॉलम यूज कर पाए सो so, तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी ठीक है Let's say first column, second column. We have to find the maximum number of columns that can be possible. So the number of columns, let's say one, two, three. Let's say x columns are there. Okay, x column. Maximum number of columns are x. But this column should be arranged in this way because we are arranging these members in these columns. So this column will be arranged in this way. The number of columns will be arranged in this way so that it ये जो पर्सन है दैट इज सिक्स वन सिक्स और ये जो थर्टी टू है इनको इजिली डिवाइड कर पाए क्योंकि हर एक कॉलम में उतने मेंबर्स आएंगे सो एक्स इज अ मैक्सिमम नंबर दैट कैन डिवाइड दैट कैन डिवाइड सिक्स वन सिक्स एंड थर्टी टू सो एक्स इज नथिंग बट सो द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज एक्स इज नथिंग बट द एस सी एफ ऑफ सिक्स वन सिक्स एंड थर्टी टू और एस सी एफ निकालना हम जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं सो ए को हम सिक्स वन सिक्स अजीम कर लेते हैं और बी को थर्टी टू सो नाउ अप्लाई इक्वलेट डिविजन लेमा सो वी कैन से दैट ए दैट इज Six one six B that is thirty two and two Q. जब हम six one six को thirty two से divide करेंगे तो ये nineteen times divide हो जाएगा and the remainder is now. जो हमारा पुराना divisor था वो नया dividend बन जाएगा that is thirty two और जो पुराना remainder था it become new divisor that is eight. So thirty two को जब हम eight से divide करेंगे तो ये almost four times divide हो जाएगा that is eight four जा thirty two and the remainder is zero. जब हमारा लास्ट रिमाइंडर सॉरी जब हमें रिमाइंडर जीरो मिलता है तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर हुआ वो हमारा एस हो जाएगा सो द एस सी एफ इज एट सो द नंबर ऑफ कॉलम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन वी हैव इज एट सो द नंबर ऑफ कॉलम्स इज
Now if we move to the next question. Question number four. Use Euclid reason lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Let's see how we can solve this. Again, this call lemma ki wadha se solve karna to pehle hume a aur b ko define karna padega. Let's say a is a positive integer. A hamara ek positive. Again, hume yaha pe isko 3 ke multiple mein dikhana hai. To b ki value hum 3 le lete hain. Now apply. Equal it. Division. So, हम लिखेंगे a is equals to b q plus r, where r is greater than equal to zero but less than b. हम values put करते हैं now a b की जगह हम लिखेंगे three q plus r zero greater than equal to r b की जगह लिखेंगे three तो r की value हो जाएगी zero one and r की जो value है greater than equal to zero है और less than three है यानी r की value हम zero रख सकते हैं और तीन से कम तो यानी कि r की value हो जाएगी zero one and two तो हमें ये तीन केस डिस्कस करने पड़ेंगे जब r की वैल्यू 0 होगी r की वैल्यू 1 होगी और r की वैल्यू 2 होगी लेट डिस्कस दीस थ्री केसेस नाउ फर्स्ट केस व्हेन r 0 जब r की वैल्यू 0 होगी तो उस समय a की जो वैल्यू होगी दैट इज 3 क्यूब अब क्योंकि नम, हमें नंबर का स्क्वायर शो करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर 3 क्यूब का दैट इज 9 क्यूब स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर को हम एक नंबर मान सकते हैं कांस्टेंट होगा कुछ ना कुछ होगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3m दैट्स m 3q स्क्वायर सो तो जो नंबर का स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल है हमें यही शो करना था कि नंबर का स्क्वायर या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगा व्हेन r equals to नाउ वी डिस्कस द सेकंड केस व्हेन r equals to 1 तो a हो जाएगा हमारा 3q 1 अगेन हमें नंबर का स्क्वायर दिखाना था दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर हम सभी जानते हैं a स्क्वायर 2ab दैट इज 2 into 3 क्यूब 1 तो ये हो जाएगा 6 क्यूब 1 का स्क्वायर 1 इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर और ये 2 क्यूब प्लस 1 अगेन ये 3q स्क्वायर प्लस 2q जो भी होगा एक कांस्टेंट होगा तो इसको हम m नाम देते हैं लेट्स से m 3m प्लस 1 तो अगेन हमने ये शो कर दिया कि नंबर का स्क्वायर 3 का मल्टीपल प्लस 1 होता है नाउ वी डिस्कस द थर्ड केस केस नंबर थर्ड नाउ व्हेन r इक्वल्स टू 2 तो a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2 अगेन स्क्वायर शो करना था तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर नाउ a plus b का whole square, a square plus 2ab, 2a that is 3q, b is 2, plus b का square that is 2 का square, 4, 9q square plus 2 into 3, 6, 6 into 2, 12, 12q plus 4. Now, इसमें से हम 3 common ले सकते हैं, तो यह जाएगा 3, sorry, 9q square, प्लस 12 क्यू ये जो 4 है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 प्लस 1 नाउ इन तीन टर्म में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं 3 कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस 1 तो अगेन ये कांस्टेंट होगा कुछ यानी 3 का मल्टीपल नाम दे दिया लेट्स से m तो ये जाएगा 3 का मल्टीपल प्लस 1 तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है या तो वो 3 का मल्टीपल होता है या 3 का मल्टीपल प्लस 1 होता है नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर नाउ यूज इक्विलिब्रियम डिविजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m 1 9m 8 लेट्स सी अगेन a इज आवर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर a हमारा एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर नाउ b अगेन देखिए यहां पे हमें इसको 9 के मल्टीपल में शो करना है तो b की वैल्यू हम 9 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अगर हम 9 लेंगे तो हमें जो r की जो वैल्यू होगी वो 9 वैल्यूज आएंगी दैट इज फ्रॉम 0 टू 8 तो हमें 8 केस डिस्कस करने पड़ेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी हो सकती है तो हम क्या कर सकते हैं एक शॉर्ट वे अपना सकते हैं 
क्योंकि यहाँ पे नाइन का मल्टीपल है तो नाइन का कोई फैक्टर भी यूज कर सकते हैं तो हो सकता है उससे भी हमारा आंसर आ जाए लेट्स ट्राई विथ दिस लेट से हम बी को नाइन ना लेके इस बार थ्री लेते हैं तो अप्लाई इक्वलेट डिविजन सॉरी इक्वलेट डिविजन तो अगेन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी नाउ पुट बी इक्वल टू थ्री तो ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर जीरो आर की वैल्यू अगेन जीरो वन एंड टू में से कुछ भी हो सकती है तो हमें तीनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे नाउ द केस वन जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो उस समय ए हो जाएगा हमारा थ्री क्यूब क्योंकि हमें नंबर का क्यूब शो करना था तो दोनों साइड हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे ए का क्यूब थ्री क्यूब का क्यूब तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन क्यूब क्यूब और इसको लिख सकते हैं थ्री ब्रैकेट में नाइन क्यूब क्यूब यानी और नाइन क्यूब क्यूब एक नंबर होगा इसको लिख सकते हैं थ्री का मल्टीपल नाइन क्यूब क्यूब को लिख दिया हमने एम थ्री का मल्टीपल थ्री ये तो हो गया हमारा केस फर्स्ट सॉरी हमें नाइन का मल्टीपल शो करना था तो हम नाइन कॉमन ले लेंगे और इधर थ्री लिख देंगे और थ्री क्यू क्यूब को हम नाम देंगे एम तो ये हो जाएगा वन नाइन का मल्टीपल सो so, इस तरह से हमने शो कर दिया कि जो नंबर का जो क्यूब होता है वो नाइन का मल्टीपल हो सकता है नाउ केस टू जब आर की वैल्यू वन होगी तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन अगेन हमें नंबर का क्यूब शो करना था तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए थ्री क्यू प्लस वन का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब हम सब जानते हैं दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर थ्री क्यूब का क्यूब हो जाएगा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब वन का क्यूब वन नाउ थ्री क्यू का स्क्वायर हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर नाइन क्यू स्क्वायर इंटू थ्री दैट इज ट्वेंटी सेवन ये जो भी होगा एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा उसको हम एम नाम दे देते हैं तो जाएगा नाइन का मल्टीपल प्लस तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि नंबर का क्यूब नाइन का मल्टीपल प्लस वन भी हो सकता है नाउ द केस नंबर थ्री जब आर की वैल्यू टू होगी तो ए को लिखेंगे उस समय हम थ्री क्यूब प्लस टू अगेन नंबर का क्यूब शो करना था तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे थ्री क्यूब प्लस टू का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर थ्री क्यू क्यू का क्यूब हो जाएगा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यू टू क्यू एट थ्री क्यू का स्क्वायर हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर नाइन क्यू स्क्वायर इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्वायर इंटू टू दैट इज फिफ्टी फोर क्यू स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री जो थर्टी सिक्स थ्री जो थर्टी सिक्स क्यू तो इन तीन टर्म में से हम नाइन कॉमन निकाल सकते हैं तो नाइन जो जगह थ्री क्यू क्यू प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू ठीक एट रिमेनिंग रह गया उसको एट अलग से लिख देंगे अगेन अगेन ये एक नंबर होगा एक कांस्टेंट इसको लेट से एम नाम दे देते हैं तो ये हो गया नाइन का मल्टीपल प्लस एट तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि जो नंबर का जो क्यूब होता है या तो वो नाइन का मल्टीपल होगा या नाइन का मल्टीपल प्लस वन होगा या नाइन का मल्टीपल प्लस एट होगा किसी नंबर का चीज थैंक यू